യുവാക്കളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത കല്ലടയ്ക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ അധികൃതരും കല്ലടയെ പൂട്ടാൻ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുകയാണ് കല്ലട ബസിന്റെ പെർമിറ്റ് ഇതിനകം റദ്ദാക്കി കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു കല്ലട ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാ ബസ്സുകളുടെയും രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു യാത്രക്കാരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് മാനേജർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് കല്ലട ബസ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും അറിയുന്നു ഇതിനിടെ കല്ലട ബസ്സിലുണ്ടായ ദുരന്താനുഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി കല്ലട ബസ് സർവീസിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലരും വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബാൻ കല്ലട എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലാണ് കല്ലടയ്ക്കെതിരെ മലയാളികൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് പുല്ലുവില പോലും നൽകാത്ത തനി ഗുണ്ടകളായ ഇവന്മാർക്കെതിരെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിഷേധം ഇതാണ് ലോങ് റൂട്ടുകളിൽ ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ സ്വന്തം കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക ആർ ടി സി എടുക്കുക പ്രൈവറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന എസ് ആർ എസ് ചെന്നൈ റൂട്ടിലോടുന്ന വൈ ബി എം തുടങ്ങിയ മാന്യതയുള്ള ട്രാവൽസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു പാർട്ടിയെ മൊത്തമായി ആക്ഷേപിക്കാനല്ലെങ്കിലും മധ്യ കേരളത്തിലെ പല പാർട്ടി ഗുണ്ടകളും ഇവരുടെ ചാവേറുകളാണ് കല്ലട സുരേഷിന്റെ ആ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് വാളയാറിലൂടെയും വയനാട് ബോർഡർ വഴിയും വൻ ഇടപാടുകൾ നടക്കാറുണ്ടെന്ന റൂമർ പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ് നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഇതൊരു ലീഗൽ ട്രാവൽസ് എന്നതിനും അപ്പുറം നടക്കുന്ന ക്രിമിനൽ ഗുണ്ടായുസമാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പുകൾ പറയുന്നു കല്ലടയിൽ കല്ലടയിൽ ആക്രമണത്തിനിരയായ യുവാവിന്റെ മൊഴിയും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നീയാറട കല്ലട സുരേഷിന്റെ വണ്ടിക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് അറിയില്ലേട കല്ലട സുരേഷ് ആരാണെന്ന് ഈ ആക്രോശവുമായാണ് പതിനഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ഞങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചത് ഞാൻ ചികിത്സയിലാണ് ജീവൻ തന്നെ ഭീഷണിയുണ്ട് സഹായിക്കണം ശനിയാഴ്ച കല്ലട എന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ മർദ്ദനത്തിനിരയായ അജയ് ഘോഷ് പറയുന്നു ഗുണ്ടായുസത്തിനിരയായ ആ രാത്രിയെ കുറിച്ച് അജയ് ഘോഷിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സാണ് രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ ബസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ടു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാനൊന്ന് മയങ്ങി പിന്നീട് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ഹരിപ്പാട് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബസ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് ബഹളം കേട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ജീവനക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആണെന്നും ഉടൻ പോകില്ലെന്നും വിവരം കിട്ടി ഇത്ര രൂപ കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത യാത്രക്കാരെ പെരുവഴിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്നും വേറെ ബസ് ശരിയാക്കി തരണമെന്നും യാത്രക്കാരെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾ ഇത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ബസ്സിന്റെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മെക്കാനിക് വരും എന്നിട്ട് നീയൊക്കെ പോയാ മതി എന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച മറുപടി ഇതോടെ ഞാൻ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു പോലീസ് എത്തി കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു വേറെ ബസ് എത്തിച്ച് ഞങ്ങളെ അതിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി തർക്കമൊന്നും വേണ്ടത് പറഞ്ഞാണ് പോലീസ് ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കിയത് എന്നാൽ ബസ് കൊച്ചിയിലെത്തിയപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം വണ്ടിയിൽ കയറി എന്റെ കോളറിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി ചോദിച്ചു നീയാണോട കല്ലട സുരേഷിന്റെ വണ്ടിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തത് നിനക്കറിയില്ലേട കല്ലട സുരേഷ് ആരാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് മർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നത് കണ്ട് ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇടപെട്ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിനടുപ്പിച്ച് പ്രായം വരുന്ന ആ കുട്ടികളെ പിന്നീട് ക്രൂരമായിട്ടാണ് ഈ ഗുണ്ടകൾ മർദ്ദിച്ചത് ഇതെല്ലാം ആ വീഡിയോയിൽ കാണാം ജീവൻ തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ മർദ്ദനം തുടർന്നതോടെ ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങി എന്നിട്ടും അവർ വിട്ടില്ല വലിച്ചിഴച്ച് പുറത്തിറക്കി തല്ലി കുതിരയോടാൻ ശ്രമിച്ച എന്റെ തലയിൽ കരിങ്കല് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി എന്റെ തലയിൽ ഇപ്പോഴും പരിക്കുണ്ട് ആ കുട്ടികളോട് ചെയ്ത കൊടും ക്രൂരത കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ക്രൂരതയാണ് അവർ കാണിച്ചത് പരാതി കൊടുത്താൽ പോലും വേണ്ട നടപടി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല കാരണം കല്ലട സുരേഷ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ഈ അക്രമം ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്കെതിരെയും ഭീഷണിയുണ്ട് ആ കുട്ടികൾ പാലക്കാട് ചികിത്സയിലാണ് എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് അവർ ഞങ്ങളെ അപായപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് എന്റെ ബാഗും മൊബൈലും അവർ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാഗിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ പുറത്ത് പണമുണ്ട് ഇത് ദയവ് ചെയ്ത് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഈ ഗതികേട് ഇനി ആർക്കും ഉണ്ടാവരുത് കല്ലട സുരേഷിന്റെ ബസ്സിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോലും ഇവിടെ അവകാശമില്ലേ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഇതാണ് കല്ലട സുരേഷിന്റെ ഗുണ്ടകളുടെ മറുപടി